Rajesh Kitchen. In this kitchen, we are going to make a cake recipe. We are going to make a cake for the cake. We are going to make a cake for the cake. We are going to make a cake for the cake. Now, we will share the recipe with you. Let's see the video in the video. First, we will make a cake for the cake. We will make a cake for the cake. We will make a cake for the hot water. We will make a cake for the cake. 1 cup rahi mavu, 1 cup pal, 1 cup nattu chakaram, 1 cup enna, 1 cup thayir, 1 cup tutti fruit ila 1 spoon rahi mavu pottu kalandu vetsch irikken. Thewayaan alavu vanilla essence, 1 tsp baking soda, 1 tsp baking powder. Milk syrup sayerudukku thewayaan pollukkal, 1 cup pal, 1 cup pal powder, 1 cup chakara, 1 cup vanilla essence. இப்பே எப்படி செய்துன் பார்க்கலாம் பார்ச்சு நம்ம் ஊர வச்சிருக்க பேர்ச்சம் பலத்த அந்த தண்ணியோடவே ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திட்டு நல்ல பேஸ்டா அடுச்செடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல சமூத்தா அடுச்செடுத்துக்குங்க இப்பேது ஓரமா இருக்கட்டும் அடுத்து ஒரு இப்போ இதுக்குட நம்ம வச்சிருக்க என்னைய ஐட் பண்ணிக்கலாம் என்னைக்கு பதில நேய் இல்லாட்டி வென்னக்குட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதையும் ஒருக்க நல்ல கலந்து உட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்ல மிக்ஸ் பணிட்டு நம்ம வச்சிருக்க நாட்டுச்சக்கரையாட்பணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம வச்சிருக்க ராகி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எந்தவித கட்டியும் இல்லாமல் நல்ல ஸ்மூத்தாக கலந்து விட்டுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ராகி மாவில் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி கூட ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ மிச்ச இருக்க மாவையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் ஒருக்க நல்லா கலந்துட்டு நம்ம வச்சிருக்க பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்மூத்தாக வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு சொல்லிருக்க அளவுப்படி அப்படியே போட்டீங்கன்னா கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நான் சொன்ன அளவு எல்லாமே நான் வச்சிருக்க மெஷரிங் கப்பில் அளந்தது தான் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடித்து வச்சுருக்க பேரிச்சம்பள பேஸ்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் ஒருக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா கலந்துட்டு மிக்ச இருக்க பாலையும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்க பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடரை போட்டுக்கலாம் இது கூடவே நம்ம ராகி மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க டூட்டி ஃப்ரூட்டியை போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி போட்டால் தான் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இல்லாட்டி வேகும் போது எல்லாமே அடியில் செட்டில் ஆயிரும் டூட்டி ஃப்ரூட்டிக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது நட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது உங்கள் விருப்பம்தான் இப்போ இது கூட ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் ஒருக்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் ஒருக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேக் செய்ய போகிற பாத்திரத்தில் நெய் தடையை வச்சுருக்கேன் அந்த பாத்திரத்தில் கொட்டிடலாம் நல்லா தட்டி சமப்படுத்திக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம பேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு குக்கரை வச்சுக்கோங்க குக்கரில் கொஞ்சமாக மணல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஒருக்க நல்லா சமப்படுத்தி விட்டுருங்க நான் வந்து இன்றைக்கி மணல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மணலுக்கு பதிலாக உப்பு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ குக்கரை முடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தை கம்த்தி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேக் பாத்திரத்தை உள்ளே வச்சிடலாம் குக்கரை மூடி அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு முக்கால் மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க குக்கரை மூடும் போது கேஸ் கட்டும் மிஸ்ஸிலும் போடக்கூடாது அடுப்பை இந்த மாதிரி மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ இது வேகட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் அது ரெடி ஆகிற கேப்பில் இன்னொரு அடுப்பில் மில்க் சிரப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம வச்சுருக்க ஒரு கப் பாலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் நல்லா காஞ்சு கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் பால் நல்லா காஞ்சு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுருக்க மில்க் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி கட்டி விழுந்துடும் எந்தவித கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வச்சிருக்க சக்கரையை போட்டுக்கலாம் சக்கரை நல்லா கரையிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது ரொம்ப நேரம் கொதிச்சு கெட்டியாகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சாலே போதும் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதே முறுக்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம மில்க் சிரப் ரெடி ஆயிருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஆர வச்சுக்கலாம் 
இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு கேக் வெந்துருச்சான்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாவ் செமையாக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் விட்டு பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வெளியே எடுத்து வச்சு நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேக்கும் மில்க் சிரப்பும் நல்லா ஆறிடுச்சு ஓரங்களெல்லாம் ஒரு கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு பிளேட்டில் கமத்தி லேசாக டேப் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கேக் வந்து ஸ்மூத்தாக வந்துடும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வந்துருச்சு அவ்வளோதான் நம்ம ராகி கேக் ரெடி இப்போது ஒரு ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் குத்தி ஓட்ட பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் மில்க் சிரப் ஊற்றினோம்னா உள்ளே நல்லா இறங்கும் ஃபோர்க் வச்சு குத்தும் போது பார்த்தாலே தெரியும் கேக் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஸ்பான்ச்சியாக இருக்குன்னு அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மில்க் சிரப்பை மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் மில்க் சிரப் கெட்டியாக பண்ணியிருக்கலாமேன்னு கேட்கலாம் கெட்டியாக பண்ணியிருந்தால் எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி தண்ணியாக செஞ்சு அதில் ஊற வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது பேர்ச்சம்பழம் ராகி மாவில் பண்ணதுனே தெரியாது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது அவ்வளோதான் ஹெல்தியான ராகி பேரிச்சம்பழம் கேக் ரெடி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க செஞ்சு பார்த்த பிறகுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்து வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல பாக்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்